Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk untuk Academy International Dialogue Conference Inocom 2020 ialah Peranti Rectifier bagi pelajar DEE 20023 Semiconductor Device. Kerjaan ini dijalankan oleh Puan Wahidah binti Abdul Manan dan Puan Tengku Suzi Masayu binti Tuan Amri daripada Politeknik Sutamiza Zainal Abidin. Peranti yang dihasilkan ialah DRED Development of Rectifier Education Aid yang boleh digunakan untuk menjalani amali litar rectifier. Peranti ini terdiri daripada half-wave rectifier, full-wave rectifier dan juga brief-wave rectifier. Alat bantu mengajar ABM adalah satu alatan atau kaedah yang digunakan dalam proses mengajar bagi memudah dan membantu pelajar memahami subjek dengan lebih mendalam. Salah satu masalah terbesar pelajar kejuteraan Hadapi ialah di dalam kelas ialah visualisasi. Menurut kajian yang diterbitkan oleh Sean and Strong dari Southwest Missouri State University dan Roger A. Smith dari Oahu State University, kemahiran visualisasi mempunyai kaitan yang rapat dengan kejayaan dalam bidang kejuteraan dan matematik secara umumnya pada tahun 2001. Direk telah didaftarkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO dengan aplikasi nombor LY20190058821. Mari kita saksikan direk. Terminal masukkan kepada lita yang disambungkan kepada bekalan kuasa. Okey, ini terminal masukkan kepada lita yang disambungkan kepada bekalan kuasa. Okey, ini ialah terminal keluaran untuk melihat gelombang keluaran yang disambung kepada kursi loskop. Bahagian masukan akan dibekalkan dengan arus ulang alik okay, melalui lita rectifier. Okey, akan mendapat hasil keluaran arus terus dengan kapasitor Ini sambungan lita skematik pada direct Direct alat bantu mengajar bagi amali kursus semiconductor device yang diambil oleh semua pelajar diploma kejuruteraan elektrik dan elektronik di seluruh Politeknik Malaysia. Kursus ini diambil pada semester kedua pengajian yang memperkenalkan pelajar kepada teori asas elektronik dan peranti. Hasil pembelajaran kursus CLO ataupun objektif yang perlu dicapai oleh pelajar kursus semiconductor device terdiri daripada tiga CLO pertama untuk mengukur kognitif pelajar pelajar sepatutnya boleh mengaplikasikan ciri teori dan sifat elektrik semiconductor dengan mengukur operasi dan teori yang sesuai 
PMP selalunya berlaku di dalam bilik kuliah. CLO yang kedua ialah psikomotor pelajar yang perlu diukur. Pelajar perlu membina pelbagai aplikasi lita, peranti semikonduktor dengan menggunakan gambar rajah skematik. CLO ini selalunya dijalankan ketika amali di dalam makmal. Dan CLO yang terakhir, CLO 3 bagi mengukur efektif pelajar. Pelajar sepatutnya boleh menunjuk kemahiran komunikasi yang baik dalam persembahan lisan dalam jangka masa yang ditetapkan. Okay, dengan bantuan uh, dengan sambungan kapasiti dengan bantuan uh, dengan sambungan kapasitor. Okay. Ini adalah salah satu contoh amali menggunakan direct. Objektif kajian ialah supaya pelajar semiconductor device dapat mengaitkan konsep data rectifier secara teori dan praktikal. Susunan komponen dalam data alat bantu mengajar rectifier direct adalah sama dengan teori dan penyambungan wire lebih mudah untuk menyambungkan antara bekalan kuasa dan osiloskop. Skop kajian penggunaan peranti rectifier direct dijalankan ke atas pelajar Politeknik Sultan Mizan Zana Abidin Dumun Terengganu yang mengambil kursus DEE 20023 Semiconductor Device merangkumi tiga program diploma iaitu Diploma Kejuteraan Elektronik Komputer, Diploma Kejuteraan Elektronik Komunikasi dan Diploma Kejuteraan Elektrik dan Elektronik pada sesi Jun 2019 dan Disember 2019. Metodologi yang digunakan ialah metodologi pembinaan direct dan soal sidik yang dijalankan secara atas talian. Untuk pembinaan direct, komponen yang digunakan ialah diode resistor kapasitor LED, termina masukan dan keluaran dan papa lita tercetak PCB dengan kos RM30.50. Mungkin akan dapat dikurangkan apabila dilakukan dengan bilangan yang besar. Hasil dapatan daripada soal sidik atas talian ke atas 96 responden yang terdiri daripada 61% lelaki dan selebihnya ialah perempuan di antara umur lingkungan antara 15 hingga 25 jadi 81. Umur 35 hingga 45 adalah 16.7%. Selebihnya adalah antara golongan 25 hingga 35 tahun dan lebih daripada 46 tahun. Bangsa um, seramai 84.4% adalah Melayu, 7.3% Cina dan 8.3% adalah India. Responden mempunyai tahap pendidikan diploma seramai 41.7%. Ijazah 14.6%, SPM 28.1% dan 8.3% masing-masing untuk CJ dan juga ijazah master, master dan sarjana. Profesion 81.5% adalah pelajar dan 17.6% adalah akademia. Selebihnya adalah untuk non-akademia. Jenis rectifier yang diketahui oleh responden, rectifier half-wave rectifier, seramai 94.8%, full-wave rectifier, seramai 91.7% dan bridge-wave rectifier, seramai 80.2%. Manakala terdapat juga responden yang mengetahui Rectifier center tap, rectifier litar bersepadu dan wisdom bridge seramai 1%. Seramai 76% responden mengatakan rekan petut trainer direct adalah ringkas dan padat. 83.3% direct mudah digunakan. 
Mereka bentuk direct yang murah. 71.9% direct mempunyai susunan lita rectifier yang jelas. 72.9% menyatakan direct mempunyai botan masukan dan keluaran yang tersusun. Dan seramai 62.5% menyatakan direct boleh mengeluarkan gelombang keluaran rectifier dengan mudah bagi lita um, menggunakan kapasitor ataupun tanpa kapasitor. Jadual ini menunjukkan laporan kajian semula kursus semiconductor device bagi sesi Jun 2019 dan Disember 2019 untuk tiga program di PSMZA. Ia merupakan perbandingan dua CLO iaitu CLO1 dan CLO2. Jadual ini menunjukkan terdapat peratus peningkatan bagi semua program untuk kedua-dua CLO. Pada sesi Jun 2019, CLO1 bagi semua program mendapat kurang daripada 50%. Ini menunjukkan pelajar, pelajar tidak dapat mencapai untuk mengaplikasikan sifat teori semikonduktor. Tetapi pada sesi Disember 2019, CLO1 bagi semua program adalah lebih daripada 50% iaitu meningkat sehingga 70%.